Hai, Assalamualaikum dan selamat malam semua teacher ucapkan Okay, kepada yang bersama-sama dengan teacher Class Live Biology yeah, pada malam ini Alright, so thank you, thank you so much Kerana bersama-sama dengan teacher Alright, uh, so um, apa khabar semua yeah, Hopefully semua dalam keadaan sihat Okay, uh, yang mana kita uh, pegang kepada hashtag Okay, stay safe, okay Alright, so yeah, uh, mungkin ada setengah yang okay, uh, tahu ataupun setengah yang tak tahu bahawa baru-baru ini okay, Teacher ada mengalami uh, sedikit uh, kecederaan okay, Yang mana teacher uh, tergelincir okay, di atas lantai yang licin ketika teacher cuba untuk mengejar kucing teacher Okay, uh, dan teacher mengalami uh, orang kata apa uh, patah di tulang uh, koksik namun alhamdulillah eh, teacher masih lagi boleh uh, berdiri okay, dan boleh berjalan namun uh, teacher ada rasa uh, sakit eh, uh, ketika teacher nak duduk ataupun Ya, ketika teacher nak uh, maksudnya um, orang kata apa bangun daripada duduk tu ataupun malam ya uh, ketika teacher nak tidur ya uh, da- tapi ya apa apa pun ya teacher tetap ya uh, ingin bersama-sama dengan semua student-student teacher yang berada di luar sana okey siapa yang sedang menonton live bersama teacher pada malam ini okey say hi okey semua hi 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 alright dah makan belum ya okey Uh, so thank you eh, Sebagaimana yang teacher selalu cakap Alright kepada semua student Okay ada dua perkataan yang kita kena selalu sebut Okay iaitu thank you dan juga sorry Okay so kenapa? Okay thank you eh sebab itu tanda penghargaan Okay sorry ya eh, sekiranya ada sebarang kekurangan sepanjang teacher mengajar live ni Alright so 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 Okay Ha ha ha. Baik. Eh, jadi eh, sebagaimana teacher uh, maklumkan sebelum ini, okey? Eh, teacher ada uh, mohon kepada mana-mana student yang nak request eh tajuk-tajuk ataupun subtopik untuk teacher ajar ya eh, dalam kelas live. So teacher telah menerima lambakan okey subtopik permintaan Okey daripada student eh yang mana eh agak sukar bagi teacher untuk tulis eh siap ada student yang minta teacher ya eh, saya nak teacher ajar biologi <laughs> okey aka maksudnya dia nak suruh teacher ajar semua topik okey ya eh, jadi uh, teacher rasa sangat terharu okey uh, yang mana ada juga yang kata seronok dan sebagainya thank you so much keep on watching okey Alright, jadi pada malam ni, okay, teacher nak ajar apa? <laughs> okay, so teacher nak eh, ajar satu topik yang mana, alright, eh, uh, memberitahu ataupun eh, uh, menunjukkan kepada kita eh, bahawa semua organisma hidup di dalam dunia ni, okay, dia mempunyai kepelbagaian. Ah, kepelbagaian. Ah, mungkin ada setengah tu eh, yang dah dapat detail. Ah, <laughs> Okey, jadi alright, apa yang teacher maksudkan ini ya ialah bab 6 tingkatan 5, okey iaitu berkenaan variasi. Okey, so sebelum tu, alright, teacher nak alright, a uh, check, okey semua, eh okey tak connection semua? Okey, teacher check ya eh. Teacher check. Okey, so kalau kata alright, uh, alright, hopefully semua kata sebab teacher kena check eh. Uh, ah, nampak tak? Okey. So kalau korang kata ya yeah, uh, okey ke tak okey dengar tak suara teacher nampak tak? Ah uh, okey kalau nampak alhamdulillah <laughs> sebab ya minggu lepas ya yeah, kepala teacher tu ya yeah, separuh. <laughs> eh dia macam menyahut ya yeah, uh, seruan supaya uh, tutuplah muka anda. <laughs> okey. Alright. So miss you all too. Okey sebab teacher nampak tadi ada ya yeah, ada komen yang kata rindu rindu so miss you all too. Okay, so kita akan uh, pada malam ni kita akan belajar tentang variasi. Ah, variasi. Okay. Alright, siapa yang pernah dengar perkataan variasi ni? Okay. Eh, 
Ah uh, cepat cepat okey uh, dalam masa satu minit orang right, beritahu kepada teacher ya yeah. apakah yang dimasukkan dengan variasi okey ah uh, apakah definisi variasi ha ha alright so cepat cepat teacher ya yeah, tengah tunggu ni teacher suka tau ya yeah, bila lepas setiap kali live tu okey teacher memang akan ya yeah, baca semua komen-komen korang okey dan juga teacher akan ya yeah, reply ha ah, alright Uh, so teacher sangat sangat happy atas ya yeah, uh, maklum balas eh, daripada student semua. Okay, so apa itu variasi variation kalau dalam bahasa Inggeris eh variation. Ah, okay. So, alright, yeah, eh yang di mana? Eh, apakah itu yang dimasukkan dengan variasi? Cepat cepat. Okay, satu minit guys sekarang. Come on. Ah, bagi komen sebanyak mungkin. Apakah itu variasi? Ah, okay. Jadi ya eh, sementara itu okey eh, make sure okey kalau korang seronok kalau korang gembira ya eh, uh, melihat ya yeah, uh, kelas biologi bersama teacher ni okey make sure korang semua like dan share sebanyak mungkin ya eh, sebab tak salah ya eh, kalau kita ya eh, share perkara yang ya eh, menyeronokkan ataupun berfaedah alright uh, so Okey, kembali semula. Apakah yang dimasukkan dengan variasi? Ah, okey. So, variasi. Ah, baik, 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 baik. Okey, eh. <laughs> ah, tercabut pula uh, dia punya excited ni. Okey, excited teacher ni. Okey, so variasi. Okey, so of course ramai yang akan cakap eh, variasi itu adalah kebelbagaian. Okey, so ya, eh, yes. Ya, variasi itu adalah kepelbagaian. Ah, dia punya keyword kepelbagaian. Ah, okey. So satu adalah kepelbagaian. Okey, iaitu variety. Ah, ha, ha, ha. Okey, kepelbagaian apa? Apa lagi? Ha, okey. Ciri-ciri. Ha, ciri-ciri organisma hero. Ha, okey. Ciri-ciri organisma hero. Okey, so kita ada eh, kepelbagaian ciri-ciri organisma hero. Okey. Alright, di dalam spesies yang sama. Ha, di dalam spesies yang sama. Ingat, ha? Alright. Ha, kenapa penting spesies yang sama? Okey, kenapa perlu spesies yang sama tu? Alright, sebab of course eh, logik macam ni. <laughs> Okey, kalau lah ya, nak dibandingkan teacher dengan gajah. <laughs> of course lah, ya eh, sangat berbeza. Okey, uh, teacher eh, nampak kurus, comel, eh, gajah comel tapi eh, kurang kurus. <laughs> Okey, tapi adakah itu dianggap okey sebagai variasi? Ah, of course lah bukan. Sebab apa? Sebab syarat bagi variasi adalah spesies yang sama. Okey. So kita ada kepelbagaian, kita ada huruf K. Alright, ciri organisma hidup C, ciri Alright, dan lepas tu apa lagi? Ya, yeah, spesies yang sama KCSS, okay? Yeah. Ah, KCSS terpulang pada korang eh, nak bagi eh, apa akronim kepada benda tu, okay? Tapi ya, yeah, ah, senang. Teacher memang jenis yang suka bagi definisi yang bersama dengan akronim, okay? So KCSS apa? Kepelbagaian ciri-ciri organisma hidup. Dalam spesies yang sama. Faham tak korang? Okey, semua faham. Cepat-cepat. Teacher nak tengok komen ni. Okey, teacher nak tengok. Uh, teacher bakpo ni. Ya, yeah, bakpo. Bakpo apa? Bakpo kenapa? Ya, yeah, uh, tak nampak ke? Okey tak? Okey tak? Okey, so teacher nak uh, check kat sini. Kenapa? Uh, nampak tak? Okey. Uh, uh, nampak tak? Siapa yang tak nampak? Okey, nampak tak? Okey, alright. Okey. So... Ya, yes, kalau siapa Okey, masih okey Nampak tak separuh kepala ke? Tak terpotong kan kepala teacher? Okey kan? Ha? Terpotong? Oh, okey tak? Terpotong, terpotong Oh, terpotong juga? Okey Ha, nampak je Teacher ejah ni Teacher ejah je Tak ni kalau yang berdekat nanti Okey, okey Sekejap eh, teacher Kaca teacher tu balik Okey uh, Eh, dekat, dekat Pemakaian Okey, baik, 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 baik Okey Alright. 
Baiklah, baiklah. Okey, jadi ya. Jadi kita ya, orang kata apa? Variasi ya, kepelbagaian ciri-ciri organisma hidup bagi spesies yang sama. Okey, nampak tak ke uh, ni? Terpotong kepala tak eh? Tak terpotong eh? Semua nampak jelas eh muka? <laughs> Sebab teacher risau juga eh nanti Eh terpotong Okay separuh Okay tak apa tak apa Teacher ada kat sini ya okay Alright Jadi ya yeah. Persoalannya Okay Macam mana Okay macam mana Boleh berlakunya Variasi tersebut Ah ini yang kita nak Belajar Okay Ya yeah. Macam mana berlakunya Ya, yeah, uh, variasi tersebut Okay, so Yang pertama Okay, iaitu Ya, yeah, persenyawaan secara rawak Persenyawaan Okay, secara rawak Okay Alright, random Fertilization Persenyawaan secara Rawak, okay Alright, so persenyawaan secara rawak Random fertilization Okay, so yeah, ah, Itu adalah eh, Salah satu punca kenapa Berlakunya yeah, Variasi Ah, Okay, eh, sebab apa? Alright, so macam contohnya eh, Sperma ada berjuta Okay, so setiap satu sperma itu Membawa ciri-ciri yang berlainan Okey, maka ya sperma yang berjaya itulah okey yang yang berjaya bersenyawa itu okey dia akan membawa eh ciri yang khusus. So sebab itulah kita nampak oh okey walaupun eh dalam adik beradik yang sama tapi ya eh, nampak ciri-ciri yang berbeza. Okey. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Ah yang kedua adalah ya eh, susunan okey Kromosom secara rawak ya, di metafasa 1. Okey. Susunan kromosom secara rawak di metafasa 1. Okey. Ah, susunan kromosom secara rawak di metafasa 1. Okey. Maksudnya ya. Ah, jadi... Kalau awak masih ingat lagi okey uh, dalam bab 5 okey dalam proses uh, meiosis okey dalam proses meiosis eh, yang mana meiosis 1 okey ada metafasa 1 okey jadi metafasa 1 ni eh, iaitu eh, fasa yang di mana kromosom tersusun secara berpasangan okey in pairs right these yeah, Satah katulistiwa ataupun satah metafasa tu Okay, jadi dia ada Okay, contoh yang macam teacher bagi Okay, dalam uh, kelas sebelum ni Alright, katakan ya eh, Kromosom A Okay, warna putih contohnya eh, Warna putih tu indikator kepada ciri yang dibawa Alright, dia berpasangan dengan kromosom B Okay, yang berwarna hitam eh, Jadi yang bawa pula dia ada putih-putih eh, Ataupun hitam-hitam Ha, putih hitam ha macam tu okey susunan mungkin rasa macam ah ha, confuse je macam mana okey so untuk yang ni okey kepada yang masih ingat dalam proses uh, meiosis 1 okey spesifik iaitu metafasa 1 metafase 1 okey iaitu di sini okey yang di mana alright so ya yeah, susunan kromosom ha yang teacher lukis ini adalah ya yeah, susunan kromosom Okay, alright. So di sini, okay, ah ada, alright. So di sini, okay. So ini hitam hitam, okay hitam hitam. Ah jadi nampak eh? Dia boleh tersusun hitam uh, hitam putih, ya yeah, hitam hitam. Ah jadi ya yeah, dia di situlah ya. Yeah, apabila ada susunan kromosom secara rawak di metafasa satu. Okey, maka di situlah munculnya kepelbagaian. Okey, dia akan menentukan apakah ciri-ciri yang akan dapat bagi okey sel pembiakan tersebut. Okey, faham ya? Eh? Jelas eh? Jelas? Okey, teacher tengok ni komen. Alright, ah komen korang semua. Alright, faham? Okey, so kalau faham, alright. So, apakah 
ya lagi ya, yang menyebabkan ya berlakunya variasi. Ha, apa yang menyebabkan berbeza? Okey. Ha, so sebab yang ketiga ialah okey teacher Padam eh. Okey. Ha. Alright. Sebab yang ketiga ialah kenapa? Alright, iaitu berlakunya Alright, proses pindah silang. Okey, berlakunya proses pindah silang antara dua kromosom homolog. Eh, apa pula ni teacher? Ah, dua kromosom homolog. Okey, di profasa satu. <laughs> ah, dalam bahasa Inggeris, no problem, no problem. Okey, so dalam bahasa Inggeris, alright. Crossing over, alright. Crossing over between, okay, two homologous, alright, two homologous chromosome, okay, two homologous chromosome occur at prophase, okay, prophase one, okay, alright. Semua jelas, okay, bagus, bagus. Okay, so apakah yang sebenarnya yang dimasukkan? Ha, <laughs> alright. Apakah yang sebenarnya dimasukkan tu? Ah, teacher, mungkin ada setengah tu eh. Ingat-ingat lupa. Okay, uh, tentang um, crossing over ni. Ha, okay. So, kita imbau kembali. Kita ingat kembali. Alright, dalam bab lima. Okay, tingkatan empat. Eh, tajuk eh, uh, pembahagian sel. Yang di mana, alright. Lebih spesifik lagi di dalam proses meiosis, okay? Di mana lebih spesifik lagi di proses profasa satu, prophase one, ada berlakunya pindah silang, alright? Eh, crossing over. Apakah yang dimaksudkan dengan crossing over? Apa tu pindah silang? Eh, pindah silang tu ialah pertukaran genetik. <laughs> okay, pertukaran genetik. Nak tahu? Nak tengok macam mana? Okey, baik-baik. Mari teacher lukiskan. Okey, ni bulat lah. Eh. Apa bulat ni? Ini adalah sel. Eh. Okey, so eh, dekat sini. Ini adalah membran nukleus. Okey, yang telah pecah. Nampak tak semua? Nampak eh? Okey. Alright, so ini adalah eh, satu kromosom homolog. Okey, contoh teacher suka bagi. Alright, teacher buat warna hitam. Okey, boleh nampak eh semua? Alright, dan kemudian okey ada satu lagi. Alright. Ah, warna putih. Ah, nampak tak? Okay. So, dekat sini ada berlakunya ya, pertindihan. Okay. Di kromatik tersebut. Ah, dia tindih macam ni. Okay. Crossing over tu, eh, dia akan eh, melakukan pertukaran genetik. Ah, tempat persentuhan itu, okay, kes mata tu, alright, dia ada berlakunya pertukaran genetik. So, sebab itulah, eh, Uh, kita ada pelbagai ciri uh, Even dalam satu adik-adik yang sama Apatah lagi eh, Antara manusia-manusia yang berbeza Okay, boleh faham tak? Eh? Ah, okay Alright So, tadi ya yeah, Jelas ya eh, Apakah punca Apakah sebab Okay Berlakunya yeah, uh, Variasi Iaitu yang pertama Okay Adalah kerana yeah, Berlakunya yeah, Persenyawaan secara rawak Alright, yang kedua, okay, berlakunya susunan kromosom secara rawak di metafasa satu, alright, dan yang ketiga berlakunya proses pindah silang antara dua kromosom homolog di profasa satu. Alright, okay, so itu adalah ya tiga. Ah, tapi itu adalah untuk okay, sekiranya berlaku variasi secara ya, semula jadi. Okay, tapi ada juga ya, punca berlakunya variasi adalah kerana mutasi. Ah, okay, yang keempat, kita boleh baca ni. Okay, ah, bagus, bagus, bagus. Okay, yang keempat, alright, iaitu berlakunya variasi. Kerana mutasi ha, Mutation Alright, what is actually mutation? Apakah itu sebenarnya? Okay, mutasi itu ha, So, mutasi itu adalah Alright, eh, proses Okay 
perubahan okay genetik yang berlaku secara tiba-tiba serta tidak boleh okey berbalik yang disebabkan oleh mutagen <laughs> bukan vitagen eh ah mutagen ah alright so what is actually mutation mutation is a process okay change of a genetic okay that occur suddenly and cannot be reversed all right due to or caused by mutagen ah so apa itu mutagen all right mutagen itu adalah bahan kimia yang menyebabkan kerosakan genetik kita Ah, ingat ya, mutagen adalah kerosa, uh, bahan kimia yang menyebabkan kerosakan genetik kita. <laughs> Senang kan? Senang je. Okay, ah, so yang teacher nyatakan nombor satu, dua, tiga tadi, alright, um, itu adalah okay, variasi yang berlaku kepada semua orang, alright, secara semula jadi. Alright, untuk variasi yang keempat, punca variasi yang keempat ini, okay, adalah ya yeah, um, variasi yang menyebabkan ya yeah, berlakunya eh yeah, perubahan genetik yeah, lebih spesifik lagi akan munculnya alright uh, penyakit penyakit yang tertentu. Okay, faham tak? Ada yang faham? Faham semua? Faham? Okay, kalau faham, cakap faham. Okay, ingat. Like dan share banyak-banyak eh. Like dan share banyak-banyak sebanyak mungkin eh. Alright, kita tak tahu mungkin ada kawan-kawan awak semua eh. Yang mana boring duduk kat rumah ke eh. Ah, jadi bila je tengok eh, ada live. Ah, jom, jom, jom. Ah, tengok teacher Tia. Okay, yang di mana teacher memang sangat menggalakkan student bukan hanya okay, menghubungi ataupun bersama teacher dalam live tetapi boleh juga menghubungi teacher melalui nombor teacher iaitu 0126953894 okey so katakanlah eh lepas dah habis kelas lain ni tiba-tiba eh rasa macam eh Uh, ada benda yang tak berapa faham dengan teacher. Okay, you are almost welcome untuk WhatsApp teacher 24-7. <laughs> eh, mana ada? Eh, service 24-7. Time-time CO ni. Ah, teacher je. Ah, sebab apa? Sebab teacher sayang student lebih daripada teacher sendiri. <laughs> right? Sakit? No hard. Ha, ha, ha. Okay, alang-alang teacher sakit tak boleh tidur tu. Ya, yeah, malam-malam. Eh, uh, Jadi teacher memang eh, sentiasa uh, ada teman, student study dan sebagainya. Okay? Alright. So, semua jelas tak? Teacher nak pergi tengok ni. Komen. Eh, ada komen ni banyak ni. Eh, ha, ha, jadi lepas ni eh, teacher nak tengok. Okay. Eh, ha, teacher tengok ada eh, lebih kurang 78 orang. Panggil, panggil ramai-ramai lagi. Ha, untuk eh, tengok oh, kelas live ni. Okey, semua jelas eh? Okey, so kalau jelas, teacher nak proceed kepada seterusnya. Baiklah. Okey, so untuk pengetahuan semua, okey, kita selalu kata, eh, aku berbeza lah dengan kau. Ah, aku berbeza. <laughs> eh, iaitu apa? Eh, uh, mungkin ya, yang biasanya orang akan cakap, right? Oh, saya cantik. Eh, dia lebih cantik contohnya. Ataupun uh, uh, ada tinggi lah, eh ada rendah. Eh, ada pelbagai ciri-ciri eh, organisma hidup yang telah dinyatakan untuk menunjukkan variasi. Hmm. Tapi tahukah awak semua variasi itu ada berapa? Ha, cepat, cepat. Jawab. Teacher tanya ni. Okey, bagi komen sebanyak mungkin. Alright, variasi terbahagi kepada berapa? Ah tak apa. Eh korang nak teka teacher variasi ada dalam sejuta. <laughs> okey, tapi teacher nak tengok. Eh komen daripada korang. Okey, sebab apa? Ya eh, sebab eh teacher memang suka berkomunikasi dengan student. Ah no worries, cepat-cepat. 
Okey, ah. Alright, cuba beritahu pada teacher variasi terbahagi kepada berapa jenis. Come on, come on. Korang semua cepat. Okey, teacher tengok ni. Teacher tengok. Okey, ah. Alright, eh. Okey, so, alright. Jadi, neng 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 neng. Okey, semua dah ready? Alright. So, okey, variasi. Alright. Semua dah? Semua dah ready dah? Dah, 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 dah? Okey, jawapannya Variasi terbahagi kepada dua jenis Okey, variasi terbahagi kepada dua jenis Okey, iaitu Alright Yang pertama ialah variasi selanja Nampak tak korang? Okey, variasi selanja ini variasi tidak selanja. Okey, variasi selanja dan ya yeah, yang kedua ialah variasi tidak selanja. Okey, selanja tidak selanja. Okey, ini dalam bahasa Melayu teacher English please. Alright, no problem, no problem. Okey, jangan risau, okey. Ah, variasi selanja. Variasi selanja ialah okey continuous Alright, continuous a variation. Okay, mana kala ya, variasi tidak selanja ialah okay discontinuous. Okay, discontinuous variation. Okay, semua korang nampak tak? Teacher nampak lah. Tak nampak, nampak penuh muka teacher ni. Okay, tak terpotong kan? <laughs> eh, nampak kan? Eh, <laughs> ya, teacher risau juga eh. Nanti kan, teacher berjaga tengok separuhnya muka. <laughs> okay, ah, so... Alright, ini adalah variasi selanja, okay? Dan, okay, ini adalah variasi tidak selanja. So, apa bezanya? Ah, huh? teacher macam mana saya nak tahu ni? <laughs> teacher bagi clue kepada korang, okay? Untuk korang teka lah, eh? Okay, kalau variasi selanja, okay, dia adalah kepelbagaian ataupun variasi yang awak nyatakan. Kualiti dia <laughs> Kualiti dia Yang menyatakan kualiti dia Okay So variasi selanja Okay Ialah variasi Kualitatif Kualitatif Okay Kualitatif Okay Kualitatif Okay Alright Manakala variasi tidak selanja Okay Ialah variasi Alright, ya ke ni? Betul ke? Ha, bagus. Okey, pandai pun salah. Bukan. Ha. Variasi kualitatif adalah milik tidak selanja. Ha, ha, ha. Tu saja teacher nak test korang ni. Ha, okey. Ha, jadi ada setengah, alright, uh, yang dah belajar abad 6 ni. Okey, uh, dah belajar abad 6. So ini adalah sebagai bah, orang kata apa? Revision. Ini adalah kualitatif. Ha, kualitatif. Okey. Alright, ramai student ada buat kesilapan sedemikian. Eh, iaitu di mana dia letak variasi selanjang adalah kualitatif. Oh, salah. Okey. Sebenarnya Variasi selanja adalah variasi kuantitatif. Kuantitatif. Eh, ingat. Kuantitatif. Okey, kuantitatif. Okey. Alright, so apa beza kualitatif, kuantitatif? Okey. Alright. Macam mana saya nak hafal teacher? Okey. Alright. Kalau kuantitatif Eh, variasi selanja adalah variasi kepelbagaian yang boleh dikira. Ha ha. Okey, apa yang kita boleh kira? Hmm, contohnya kita boleh kira berat badan. Oh, okey, lagi contohnya kita boleh kira tak kita punya tinggi? Boleh. Alright, contohnya macam kita boleh tak kira IQ? Yes, kita boleh. Okey, contohnya macam kita boleh tak kira kecerahan kulit? Yes, boleh juga. So, variasi selanja adalah variasi kuantitatif. Okey, iaitu contoh teacher bagi tadi. Okey, adalah contoh. Okey, ketinggian, high. 
Okay Berat Okay Ataupun IQ ha, Yang boleh dikira Okay so Kita boleh kira Oh contohnya Teacher Tinggi teacher 155 ha, Contohnya Okay So macam contohnya eh, Ada uh, Member teacher Nampak macam lebih kurang sama Tinggi teacher Eh, tapi sebenarnya rupa-rupanya member teacher tu ya eh, dia punya tinggi 157. Ah walaupun ya eh, tak nampak ya eh, ah, orang kata perbezaan yang sangat ketara tapi still ada per So that is why dia kata kuantitatif. Okey, boleh dikira. So sebab itu nama variasi ni ialah continuous variation. Maksudnya, okey, ketinggian itu ya yeah, ada. Jangan, jangan. Kalau katakan teacher 155, ada orang yang 156, ada yang 157, ada yang 158, ada yang 159. Maksudnya continue dia punya kepelbagaian tu. Faham tak kurang? Risau teacher ni. Eh, uh, teacher cepat sangat ke? Faham tak? Eh Faham tak? Okey, cepat komen, komen. Okey, faham ataupun tidak? Okey, ah, faham ataupun tidak? Tidak, eh? Ah, so, ya, yeah, teacher ulang sekali lagi. Alright? Variasi jenis, okey, selanjar. Continuous variation, okey, adalah sejenis eh, kepelbagaian. Okey, yang boleh dikira. Kuantiti, kuantiti kan? Kuantitatif. Okay, tinggi ah kuantitatif. Alright, berat ah beratlah contohnya. Ah contoh berat teacher eh tak berbunyi. <laughs> Bila nak sebut eh berat teacher eh tiba-tiba <laughs> eh ada mute pula tang eh ah, jumlah berat teacher ha contoh contoh. Contoh berat ya eh, teacher yang dululah dulu ha. Berat yang dulu dia tak perlu mute. Ha, berat dulu 43 contohnya. Eh, jadi eh, contoh orang lain eh, ada eh, 44, 45, 47. Eh, even yang 100 pun ada. Tapi setiap 1 kg tu eh, yang naik tu pasti akan ada orang yang mempunyai berat tersebut. So sebab itu dia dipanggil sebagai okay, continuous variation. Variasi selanjar. Okay, faham? Jelas? Okay? Alright. So, siapa rasa okay? Semua bagi thumbs up banyak-banyak. Eh, thumbs, 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 thumbs. Ah, okay. Bagi love, 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 love. Banyak-banyak, okay? Ah, bagi love banyak-banyak. Ah, itu tandanya. Okay, awak semua faham. Alright. Okay. Jadi, itu adalah continuous variation. Okay. Jadi, kalau katakan, ya, yeah, discontinuous variation. Okay, discontinuous variation Kualitatif ha, Discontinuous variation Kualitatif Macam mana pula? <laughs> okay, apa yang berbeza? Ha, alright Contoh, contoh, contoh Okay, alright Contoh Ting Ting, ting Cap jari Okay So, cap jari Contoh Okay Variasi tidak selanjar Okay, discontinuous variation Okay, variasi tidak selanjar Yang di mana Alright Kita tak ada maksudnya uh, Yang ciri pertengahan Contoh lagi Okay, contoh tu je bagi eh uh, Mungkin kat sini awak macam uh, Nampak macam uh, faham tak faham sikit Okay, cap jari Okay, so apa lagi Alright Jenis darah <laughs> Okay, jenis darah Type of blood ah Okay Ya yeah, jenis darah Okay ah, Contoh lah contoh Okay Teacher darah jenis O Okay Teacher jenis darah O Alright Tiba-tiba uh, Waktu sekolah menengah Contoh lah contoh Okay Teacher rasa macam Haa boring lah ya. Oh je kan Asyashi nak jemur orang Ya yeah, tapi nak dapatkan darah O susah So teacher rasa macam hmm, Sekolah menengah Nak tukar darah Ya, yeah, eh, AB Alright So, nak tukar darah AB Ha, boleh ke? Ya, yeah, ataupun uh, Teacher rasa macam nak OB lah pula Ha, <laughs> ha, yeah, Macam uh, OAB Ha, <laughs> ha, yeah, ha uh, Boleh ke macam tu? Tak boleh Sebab apa? Sebab, okay Jenis darah adalah Okay Sejenis variasi Yang tidak selanjar 
yang tidak ada ciri pertengahan. Eh, yang mana dia adalah kualitatif. So, kita kira, okay, siapa darah O? Angkat tangan. Ha, siapa yang ada dalam ni? Eh, darah O, cepat. Okay, nyatakan apakah jenis darah kurang. Okay, ha, cepat, cepat. Eh, siapa darah O? Gang teacher. Neng, neng, neng. Okay. Alright. Ha, tapi jangan risau. Darah yang lain pun bagus juga. Okay, tahukah awak? Eh, darah yang paling bertuah adalah darah AB. Kenapa? Sebab darah AB, dia boleh okay, terima semua darah orang lain. <laughs> Okay, uh, tapi macam darah O, dia adalah dermawan. Nampak tak? Nampak muka ciri-ciri dermawan je. <laughs> okay, uh, so, yeah, yeah. alright. So, apa lagi? Selain daripada cap jari, okay, so jenis darah. Apa lagi, alright, jenis-jenis ataupun contoh, yeah, variasi yang tidak selanjar. Yeah, yang discontinuous uh, variation. Okay, so, ya, selain daripada itu, okay, iaitu, apa? Ha? Iaitu, um, apa lagi? Ya? Cuping telinga, bentuk cuping telinga, okay? Bentuk cuping telinga. Okay, dalam bahasa Inggeris, dia dipanggil sebagai earlobe, okay? Earlobe, boleh faham, eh? Okay, cuping telinga, earlobe, alright. So, apa lagi? Contoh, ya, variasi tidak selanjar. Alright, variasi tidak selanjar yang lain adalah Okay, seperti warna anak mata Okay, ada setengah orang Okay, dia ada warna coklat Alright Dia ada warna hijau Dia ada warna yeah, uh, Hazel Hazel hijau kan? <laughs> okay, warna biru Okay Ah, yeah. uh, Itu adalah variasi tidak selanjar Okay, so apa lagi ciri-ciri ya eh? Uh, apa lagi ciri-ciri bagi alright, variasi selanjar dan juga variasi tidak selanjar? Nak tahu tak? Ah, kalau nak tahu, mari mari. Eh, tapi sebelum tu dah uh, dah salin ke? <laughs> alright, siapa yang dah salin selepas ni, okay? Make sure boleh ya, uh, hantar WhatsApp kepada teacher gambar nota awak eh 0126953894. 0126953894 okey hantar gambar nota awak tu ah eh yang mana teacher huish sangat suka tengok nota student ni alright sebab apa bagi teacher the effort terbaik okey ya eh, teacher yang memang suka eh, bayangkan ya eh, tulisan teacher ni okey tidaklah macam begitu cantik sangat okey tapi bila teacher tengok nota student pu tiba-tiba yang biasa ni jadi luar biasa Hebatlah kurang terbaik, okay? Alright, so, okay, kita dah dapat ciri yang pertama, okay, adalah ya, jenis dia kuantitatif ataupun kualitatif, okay? Kemudian uh, contoh dia, okay, kalau katakan continuous variation, okay, adalah ketinggian ataupun berat ataupun warna kulit. Ataupun IQ Okay, mana kala discontinuous variation Dia ada banyak Okay, contohnya seperti cap jari Seperti jenis darah Seperti cuping telinga Bentuk cuping telinga lah Ya, yeah, look eh Melekap ataupun tidak melekap Okay uh, Dan ada pelbagai lagi Okay Alright, so apa lagi ciri? Ha, teacher badan ni boleh ya? Alright Okay Ya, yeah. ah, so siapa yang baru masuk, okay, no worries, alright. Ah, live ni, video live ni, okay, akan ada, alright, di Facebook page ni, okay, nanti, alright. So awak boleh ulang banyak banyak kali, eh, untuk ingat, eh. Ah, jadi macam katakan sebelum tidur boleh on, eh, dengar suara teacher. Variasi, variasi, variasi. Nanti masuk dalam tidur variasi, variasi, variasi. <laughs> Okay, so apa lagi ya yeah, uh, contoh-contoh eh ataupun ciri-ciri variasi selanjar dan tidak selanjar. Okay, tiju suka bagi macam ni. Alright, untuk memudahkan awak semua. Okay, untuk ya yeah, menjawab soalan perbandingan. Okay, baiklah. Alright, untuk variasi selanjar, mari kita tengok bagaimanakah ya yeah, bentuk graf dia. Hahaha. <laughs> Okay, cara variasi selanjar, alright, dia punya bentuk graf. 
Okay, ini adalah ya yeah, contoh. Alright, ketinggian. Eh, okay. Alright, kemudian ini adalah contoh eh, jumlah individu. Ha, 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 ha. Okay, so, alright, untuk pengetahuan awal, okay, untuk variasi selanjar, okay, graf dia adalah graf taburan normal. Ah, graf taburan normal. Okay, ah taburan normal maksudnya, okay ada yang sikit, lepas tu ada yang ramai ketinggian. Yeah, sebab itu yang bahagian ramai jenis ketinggian itu, okay, ah so kita tengok macam dekat kalau satu kawasan tu lebih kurang sama sahaja, right? Dia punya ketinggian tersebut. Okay, jadi macam mana pula, okay, eh graf bagi ya yeah, discontinuous, alright untuk tidak selanjut. Alright, graf untuk tidak selanjar. Okay. Alright, so, ya. Yeah. Ini dia punya graf tu. Okay, ini adalah contohnya. Ini jenis darah. Okay, jenis darah. Alright, so jenis darah. Okay, so. Okay. Ah, so, di sini ada darah A. Ini jumlah. Okay, individu. Okay, individu. Okay, ini contohnya ada orang darah O. Okay, ini orang darah B contohnya. Ini orang darah A, B. Okay, ah, so, ya. Yeah. Ini kalau katakan untuk, ya, yeah, um, variasi tidak selanjar, ini adalah taburan diskrit. Okay, taburan diskrit. Okay, diskrit. Okay. Ah, alright. So iaitu dia ya yeah, tak bersambungan, ya yeah, berbeza ya. Yeah. Okay, so ini berbeza. Dia, dia punya ciri A O B A B. Kalau yang ni ketinggian je. Eh? So dekat situ ada plot. Okay, faham tak? Jelas tak? <laughs> okay, cepat cepat jawab jelas ataupun tidak. Faham tak? Teacher nak tengok ni komen. Okay, komen ramai ramai. Okay, ha, teacher nak tengok. Alright, bagi komen. 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 Okay, bagi komen korang semua nampak tak? Okay. Alright. Okay. Jadi itu adalah dari segi. Okay. Dia punya graph. Okay. So dia punya graph. Jadi sekarang ni. Okay. Apa lagi ciri yang seterusnya? Okay. Sekejap banyak cikgu punya madam ni. Okay. Ciri yang seterusnya. Cikgu boleh madam ni ya. Okay. Alright. Jadi apakah yang mempengaruhi perbezaan ni? <laughs> Okay, apa gaya yang mempengaruhi perbezaan variasi selanjar dengan variasi yang tidak selanjar ini? Okay, so, okay, untuk yang continuous variation ini, okay, variasi yang selanjar ini, okay, um, dia dipengaruhi oleh dua faktor. Okay, dia dipengaruhi oleh dua faktor. Kenapa eh, variasi ini wujud? <coughs> Iaitu Alright, faktor genetik, okay, dan faktor, okay, persekitaran, persekitaran, okay, genetik and environment factors, okay, genetik and environment factors, okay, genetik and environment factor. Contoh, 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 okay. Ah, alright, contoh eh. Okey, secara genetik, okey, eh keluarga itu semuanya ya. Eh, ah, semuanya eh kurus-kurus belaka. Contoh, contoh, contoh. Okey, eh tapi ya eh, disebabkan, alright, salah seorang daripada adik beradik itu, okey, dia contohnya tinggal di uh, uh, overseas, okey. Yang di mana eh, di overseas maksudnya ada makan pasta, roti dan sebagainya dengan kuantiti yang banyak, maka, alright, eh, ini akan mempengaruhi pengambilan karbohidrat yang sangat tinggi. Ya, eh, maka kalau nak dibandingkan dengan adik beradik dia yang lain yang tinggal di kawasan Asia, contohnya, contoh, eh, contoh, jejak. Okay, so adik beradik dia yang lain tinggal dekat kawasan Asia ni mungkin eh, badan dia eh, halus-halus, tapi eh, untuk eh, Adik dia yang tinggal di Eropah tu 
Disebabkan ya makanan dia, pemakanan dia adalah ya bersumberkan karbohidrat, maka ya dia mempunyai ya berat badan yang ya lebih daripada adik beradik. Ya sedangkan secara genetiknya, okay, ya, semua dalam adik beradik tersebut mempunyai genetik ya iaitu bertulang kecil, okay. Ah tapi disebabkan ya cara pemakanan iaitu faktor persekitaran, okay. Maka eh, dia berbeza Faham tak maksud dia? Faham kan korang kan? Okay, teacher cakap laju sangat ke? Ya? Yeah? Uh-huh. Okay So, kalau faham bagus Alright So, seterusnya ah uh, Kalau discontinuous Of course, kalau discontinuous variation Alright Fak, uh, Variasi tidak selanjang Of course, tak lain tak bukan Ialah faktor genetik Okay Faktor genetik, alright? Ah, uh, genetic factor, okay? Eh, of course lah, alright? Eh, macam katakan uh, orang A, okay, berdarah A, orang yang seterusnya berdarah O dalam genetik dia maka dia akan mengikut, alright? Ciri yang telah tersurat dalam DNA dia. Faham tak? Okay, faham eh? Nampak eh? Ah, contoh lagi kalau katakan, eh, awak tak berapa jelas, okay? Contoh, paling mudah dari segi IQ contohnya. Okey, contohnya kalau katakan eh, seorang tu, okey, uh, dia banyak eh, membaca. Okey, dia banyak tengok uh, uh, maksudnya dokumentari. Okey, dia banyak membuat pembacaan dekat library. <laughs> okey, maka level IQ dia akan lebih tinggi. Alright? Ah, maksudnya eh, walaupun eh, secara genetiknya okey mungkin dia punya ya eh, uh, uh, perkembangan development ya eh, pemikiran dia agak ya eh, uh, tidaklah terlalu laju okey eh, namun disebabkan dia punya faktor persekitaran dia rajin dia suka maka level of IQ dia tu akan meningkat okey tapi kalau katakanlah eh alright, secara genetik dia ha Alright, mak dia super jenia, okay? Ayah dia super jenia, okay? Eh, tapi eh, anak dia super jenia juga, eh? Tapi sebabkan overconfident, super jenia dia tak membaca, <laughs> okay? Jadi dia punya level IQ dia pun ya eh, tidaklah seperti super jenia. Eh, faham tak? Dalam genetik ada dah super jenia, okay? Tapi disebabkan dia tak membaca. Super genius pun ya, Tidak akan menjadi super ya. ha, Dia akan jadi ya, Hilang dah super tu ha, Okay boleh faham tak? Jelas ya? Eh? Jelas ya? Eh? Okay bagus bagus. Alright So semua ya Sempat salin ya eh? Apa yang teacher nyatakan ni Okay Bagus Bagus Alright ya, Nampak ya eh? ha, Variasi ini ya, Sangat ya, Pelbagai ha, Jadi yang mana kita boleh nampak dan juga kita boleh orang kata apa uh, um, uh, observe okey so lepas ni ni bila awak pergi jalan eh taklah teacher mana boleh pergi jalan MCU ni oh ya yeah. okey kalau katakan eh awak boleh perhatikan eh lepas ni okey uh, sedang sedang awak scroll 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 tu kan ha, scroll apa teacher scroll Instagram eh FB ke apa-apa eh awak tengoklah Ah uh, awak ada tipai. Ah uh, setiap eh uh, profil ni. Ah uh, ini variasi selanjar. <laughs> Contohnya eh. Eh tengok. Oh adik beradik eh. Ini A B C eh, si pulan si pulan. Oh uh, teringat teacher kata. Oh ini mesti ya eh. variasi tidak selanjar. Tapi janganlah pula awak pergi post komen awak. Variasi selanjar, variasi tak selanjar. Nanti pelik pula dia. <laughs> Baca dalam hati jelah ya. Ah uh, revision tersebut. Okey. Okey faham tak? Okay, kalau faham, bagus. Alright, so teacher seterusnya. Ah, mana pula teacher punya eh? ah, pemadam whiteboard ni? Mana pemadam whiteboard ni? Okay, ah, teacher mencari mana pemadam whiteboard tu tadi. Eh, dia melompat. Okay, <laughs> okay jatuh tadi. Eh? Excited punya pasal. Okay, baik. So, eh, tadi ingat tak teacher beritahu kepada awak semua tadi? Okay, alright. Eh? Sesuatu variasi itu. Okey, tadi teacher bagi berapa faktor? Ada empat uh, faktor, betul? Okey, tiga faktor yang di mana, alright, dia berlaku secara semula jadi. Okey, tapi ada faktor yang keempat yang di mana dia adalah ya dinamakan sebagai mutasi. 
Eh, yang di mana teacher cakap apa mutasi itu tadi? Eh, mutasi adalah perubahan genetik. <laughs> Perubahan genetik okay, Yang di mana Perubahan genetik yang berlaku Secara tiba-tiba ah, Lepas tu eh, Bila berlaku secara tiba-tiba Kan genetik tersebut Tidak boleh diubah okay? ah, Yang di mana right, Tidak boleh diubah disebabkan Dengan okay, kehadiran okay, uh, Bahan kimia Yang dinamakan sebagai Mutagen <laughs> Okay, so apakah itu mutagen tadi teacher cakap? Ah, bahan kimia yang boleh menyebabkan mutasi Ataupun eh, perubahan genetik <laughs> Okay, so sekarang ni kita nak discuss lah eh, Apakah contoh-contoh penyakit? Ha, penyakit yang disebabkan oleh mutasi <laughs> Alright, ah, so Allah, okay, mutasi ini pun okay, Dia terbahagi kepada beberapa jenis okay, Tapi itu nanti eh, teacher, Itu cerita lah eh, Dia ambil masa lama sikit okay? Tapi hari ini teacher nak eh, beritahu eh, Pendedahan sedikit sebanyak okay? ha, Apakah contoh-contoh eh, Penyakit yang mana disebabkan Oleh eh, ah, Mutasi <laughs> okay, Contoh yang pertama Penyakit yang disebabkan oleh mutasi okay, Iaitu penyakit yang dinamakan sebagai Klein-Felter okay? Penyakit Klein-Felter <laughs> okay, So, apakah itu penyakit Klein-Felter? Alright, so Sebelum teacher terangkan okay, Apakah itu penyakit Klein-Felter? Okay? Jadi, teacher nak beritahu kepada korang semua Okay? Untuk manusia normal, right, dia mempunyai 46 kromosom. Uh, kromosom tu apa, teacher? Kromosom tu ialah okay, struktur yang memegang DNA. Okay, yang membawa DNA di dalam nukleus. Eh? So, bila DNA tu, dia bagi sifat-sifat, eh? ciri-ciri diri kita. Okay. So, right, untuk orang Klein-Felter, alright, macam seni eh tapi tak apa seni itu seni eh okey ah hati-hati eh alright so okey mik lah untuk orang Klein Delta dia tidak mempunyai 46 ya yeah, dia ada okey 44 okey 44 tambah <laughs> okey x okey X, Y Alright 44 tambah X, X, Y uh, Teacher, belajar apa ni? Eh, Mac ke? Eh, dok lah, dok, dok Okay, ini adalah bayu Okay, uh, apa benda ni tadi Teacher kata kalau normal 46 So, 44 ni Alright, ini adalah Kromosom Untuk Autosom Apa? Osom <laughs> Okey, bukan. Alright. Kromosom autosom adalah kromosom yang memberikan ciri-ciri sel-sel badan kita, sel soma kita. Okey. So, 44 normal. Okey. Tapi untuk orang yang Klein-Felter, ya, yang mengalami mutasi ni, okey. Dia ada XXY. Berapa ni? 1 2 3. Ha, so kat sini ada 3. Ya, ni ada tiga ni Aha. 44 campur tiga ha, Buat mat oh, Senang je takkan nak ambil kalkulator <laughs> Ok tambah 44 tambah tiga berapa 47 Pandai So orang yang Klein Felton Dia instead of ada 46 kromosom Dia ada 47 kromosom <laughs> Aduh aduh okay. ha, So kenapa dia ada lebih ni Ok alright So, apa ini XXY? Okay, so, teacher beritahu kepada awak, ini adalah kromosom sex, okay? So, kromosom sex, okay? Kromosom, okay, sex, okay? Kromosom sex ialah kromosom untuk memberikan, okay, sifat-sifat seksual. Eh, dia lelaki ke perempuan ke? Okay, tapi orang Klein Felter dia pelik sikit. 
Oke, okay, dicoba itu eh. Untuk orang normal, alright. X X, okay, ialah ya yes, perempuan. Ah, female. Okay, kalau normal eh, eh perempuan, female, okay, alright. Ah, female. Okay, kalau ini normal ya, kat sini normal eh, ini normal. Okay, kalau X Y ialah lelaki, alright, male. Alright, so kalau klien filter, pelik kan? <laughs> klien filter, dia ada eh, eh, wah. Tak tahu lelaki perempuan. Oh my god. Inikah yang dinamakan? Okay, ya yeah, betul. Ini dinamakan hunsa. Bukannya, bukan apa, bukan. Okay, bukan mak, bukan. <laughs> eh, ini adalah hunsa. Okay, yang mana? Alright, sepatutnya. Alright, alright. Ini adalah lelaki tetapi disebabkan dia alright menerima yang satu kromosom yang seks berlebihan X okey yang membawa ciri perempuan maka orang yang mempunyai penyakit Klinefelter ini ciri dia ialah okey yang nombor satu mempunyai satu kromosom X yang berlebihan ciri yang pertama okey So, dah boleh padam ni? Boleh? Okay. So, apa lagi ciri-ciri luaran dia? Okay, ciri luaran dia sekejap eh. Teacher mencari mana pemadam ni. <laughs> okay. So, alright. Ciri luaran. Okay. So, dekat sini. Alright. So, ciri luaran dia ialah dia mempunyai dua organ pembiakan. Oh, oh my god, oh my god, teacher huh? Huh? Dua organ pembiakan huh? Dia ada penis dengan vagina ke dua-dua? Oh, tak, tak, relax, relax ah, okay, okay. Alright. Yang dimaksudkan hunsa ini Ialah dia ada ovari dan juga testis Ah, Dia dilahirkan, dilahirkan Tapi, tapi, alright dia tak adalah doktor biarkan alright dua organ tu sampai umur 20 lebih baru nak sedar. Hmm, saya waktu kecil dulu saya lelaki. Eh, tapi bila saya dah besar baru saya tahu jiwa saya adalah ke arah perempuan. Saya sebenarnya husa. <laughs> Family lah. Hmm. Okey. So teacher nak beritahu kepada awak semua untuk penyakit mutasi Klinefelter. Okey, betul. Dia mempunyai dua organ pembiakan. Alright. Okey, namun okey, hanya satu sahaja yang berfungsi. Okey. Alright, have two, okey, reproductive organ but only one organ that can be used. <laughs> okey, that functional lah. Okey. So kalau contohnya, alright, Okay, so doktor tak akan tunggu lama Okay, uh, so doktor akan tengok Alright, uh, lebih kurang uh, Sehingga dia umur 2 tahun Ataupun lebih kurang sampai dia umur 5 tahun mungkin Okay, doktor akan tengok Okay, ciri budak itu adalah Ke arah mana ha, ha, ha. So doktor akan check Okay, dia punya testis ke Ataupun dia punya ovary Okay, yang akan uh, mengeluarkan Hormon, alright Uh, jadi yang mana tidak akan mengeluarkan hormon maka doktor akan operate dan juga akan mengeluarkan okey organ pembiakan satu lagi. Okey, kalau contohlah katakan ya eh, yang berfungsi itu adalah testis tetapi di luaran dia adalah vagina, alright? Maka akan berlakunya eh uh, pembedahanlah eh untuk eh, uh, menyamakan ya eh, organ dalaman dengan organ luaran, okey? Alright, ah, uh, so itu adalah ciri bagi Klinefelter. Ha, sebenarnya ada banyak lagi ciri dia. <laughs> eh, tapi tak apa, teacher bagi awak eh pendedahan dulu, pendedahan awal terlebih dahulu. <laughs> okay, sebab kalau nak terangkan in detail, okay tak cukup masa sejam ni. Ah, uh, macam mana teacher? Saya nak belajar lagi ni. Ha, kalau awak rasa macam nak lebih lama lagi belajar dengan teacher. Ah, uh, sebab itu kita ada kelas OTC, online tutorial class. Ha, <laughs> yang di mana awak akan berjumpa dengan teacher setiap minggu. Ya, 
dengan jangka masa yang sangat lama. Selain daripada tu, kita ada juga extra class. Ah, dan kita akan bagi modul dan sebagainya. Okay. Alright. So, eh, ah, apa lagi ciri-ciri ni? Ah, apa lagi ciri-ciri tu nanti kita akan terangkan. Tapi teacher nak bagi tahu apa lagi ya eh, contoh penyakit yang disebabkan oleh mutasi. Ha ha. Cuba padam eh. Okey. Teacher boleh padam. Okey. Baik. Kalau client filter, alright, ialah um, lelaki yang mempunyai uh, kromosom sex perempuan Berlebihan satu X kan Okay, so Alright Dia ada juga Dia panggil sebagai yeah, Syndrome Turner Turner Syndrome Okay, kalau Syndrome Turner Okay, Syndrome Turner Dia berlainan pula Okay, kalau tadi cerita dia Ialah 44 Tambah XXY Okay, kalau sintem Turner, dia berbeza. Dia adalah 44 tambah XO. Ha? XO pula. <laughs> eh, Beliknya tu je. Apa tu XO pula ni? <laughs> Itu macam bunyi nama kumpulan uh, K-pop. XO, XO. <laughs> okay. Alright. So, ah, tadi dia beritahu 44 ini adalah kromosom apa? Jumlah kromosom apa? Pandai. Ini adalah kromosom okey autosom okey iaitu kromosom yang membawa ciri-ciri sel soma kita sel badan kita okey so dekat sini alright so dia ada x okey so x adakah dia lelaki atau perempuan kita tak tahu okey so o teacher o ni apa pula teacher kata nak jadi perempuan xx nak jadi lelaki xy o ni siapa <laughs> O ini menggambarkan ialah tak ada kromosom. Ha, kosong, kosong eh. Jadi untuk orang yang mengalami kecacatan, eh, mutasi sindrom Turner ini, dia hanya instead of mempunyai 46 kromosom, dia ada 45 kromosom. <laughs> Okey, dia adalah orang perempuan yang mana okey kekurangan ya kromosom seks perempuan ini. Ha, right dia kekurangan kromosom seks perempuan. Ha, jadi maksudnya dia dia tak um, tak ada ciri perempuan ke? Oh. Okay, uh, uh, teacher ni kena ke perempuan nak lah, okay? Ha. Teacher sebenarnya lah malam buat Assalamualaikum. Apa khabar semua? Happy. <laughs> Kalau orang yang sindrom Turner ni, okay, dia memang, dia sebenarnya perempuan. Tapi, suara dia tu, eh, uh, besar sikit. Eh, uh, hey, kau, kenapa usik kawan aku, ha? <laughs> Contohnya Okay So dia Tak ada sangat Ciri-ciri Macam perempuan biasa Maksudnya uh, Curve tu tak ada sangat Okay uh, Maksudnya dia punya eh, Bahagian depan pun Tidak seperti perempuan Dia macam Seolah-olah lelaki Tetapi Jiwa Naluri dia Masih lagi seperti yeah, Perempuan Okay uh, Pengkit Bukan Sindrom tan Alright Pengkit adalah Perempuan normal Okay Yang sakit jiwa Yes Itu adalah pengkit Maksudnya sebab apa? Sebab jiwa dia sakit, otak dia sakit. Alright, so dia tidak boleh dia menafikan dia punya eh, sexual desire dia. Tetapi kalau sindrom ten, eh, dia tak minta keadaan tu jadi macam tu. Alright, dia memang lahir-lahir. Alright, dia bila dia membesar, okay, dia ada masa macam lelaki ni. <laughs> ah, okay, eh, dia memang tidak berkembang. Tapi dia still Suka pakai baju okay, Macam orang perempuan okay, Suka kepada lelaki Namun dia tak nampak Keperempuanan sangat So itu adalah sindrom Turner Okay ha, alright. So kalau jelas lagi Okay so uh, Faham tak semua uh, Faham bagus-bagus Okay ha, jadi apa lagi uh, Teacher bagi satu lagi Alright contoh Penyakit yang disebabkan oleh mutasi Okay, korang semua okay lagi tak ni? Okay tak? <laughs> okay, kalau kata okay Alright, bagi love, love, love banyak-banyak Like, like, like banyak-banyak Okay, uh, kalau kata <laughs> tak okay ha? 
so teachers macam tak teruskan okey ke tak ha, kalau okey cepat cepat bagi love love ha, komen banyak banyak okey alright so nampaknya eh kau okey ke kau dah tak okey ke teacher tu tak nak teruskan ha. oh teacher ni uh, tak rasa sakit ke hmm nak jujur ke nak tipu Okey, secara jujurnya memang teacher tengah sakit. Alright, teacher tadi dah makan ubat tan sakit. Alright, uh, dan okey, tapi uh, kebenarannya, alright, ialah okey, student-student teacher kurang semua telah memberikan oksigen iaitu tenaga kepada teacher. Eh, yang di mana ya, yeah, teacher seakan-akan lupa akan kesakitan. Okey, meskipun sekarang ni, alright, teacher punya tangan ni rasa macam kebas. Okey, tapi demi kurang, alright, teacher sanggup. Okey, uh, so Okay, kita sama-sama be strong Demi biologi, boleh? Okay, baik, baik, baik So, kita sambung satu je lagi Okay, boleh eh? Alright So, satu lagi Ni sebenarnya ada banyak, okay uh, Tapi, kita bagi satu lagi <laughs> Satu lagi, alright Contoh penyakit yang disebabkan Oleh mutasi ha <laughs> Okay, iaitu eh? uh, Yang dinamakan sebagai Sindrom Jacob Oh Jacob Oh my god My god teacher Are you kidding me <laughs> Jacob teacher Itu namanya Biskut Biskut Jacob Ah, Teacher ni Salah hey, Jacob Tak Betul Okay uh, Awak ingat lagi tak Jacob tu nama dekat mana Ah, Tengok-tengok Teacher dah nampak Nampak <laughs> Siapa yang pernah menonton cerita Twilight the movie <laughs> yang cerita vampire tu kan? Ya yeah, dengan werewolf tu. Ha ingat tak nama werewolf tu? Nama apa? Jacob. Okey. So kenapa? Alright. Untuk sindrom Jacob, penyakit yang disebabkan oleh mutasi ini. Okey, sindrom Jacob dia ada 44. Uh, nama nama. Okey, tampuh. Alright. X, Y, Y, X, Y, Y, Jacob Syndrome. Okay, ini adalah kromosom sex. Okay, ini adalah kromosom sex dia. Eh, kromosom sex. Sorry, sorry. Eh, syasho pula. <laughs> kromosom autosom. Iaitu sel badan dia. Okay, namun kromosom sex dia ada lebih. Satu, dua, tiga. So, dia ada tiga kan? Sepatutnya ada dua saja, faham? Okay, sama ada SX atau SY. Tapi, tapi, yang terlebih bagi sindrom Jacob, okay, adalah Y. Okay, maka dia terlebih satu sex kromosom lelaki. Okay, bagi orang sindrom Jacob, alright, apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri orang sindrom Jacob, so ini total dia ialah 27 eh. Eh, 27. 47 kromosom. Okay. So, semua dah habis salin eh? Okay. So, kalau semua dah habis salin. So, teacher padam. Okay. Bagi sindrom Jacob, ciri dia adalah dia mengalami ataupun dia menghasilkan hormon testosteron yang sangat tinggi ataupun berlebihan. Hormon testosteron. Hormon kelelakian yang sangat-sangat banyak. Okay. Teacher faham, semua lelaki di luar sana adalah lelaki sejati. Faham? Tapi, orang yang sindrom Jacob ni, dia over. Okay? Over which mean, okay, dia akan menjadi sangat agresif. Eh? Very agresif. Okay? Dia mempunyai baran. Baran tau kan? Eh? Marah, cepat marah. Okay? Uh, yang di mana, alright, usually, orang-orang yang mempunyai sindrom Jacob, dia berpotensi untuk menjadi serial killer Ataupun serial rapist Sebab dia ada sexual desire yang sangat tinggi Dan sangat berbahaya So, orang sindrom Jacob ni eh, Awak boleh nampak eh, Dia uh, dia punya uh, sifat luaran dia tu okay? dia Contoh, kalau katakan eh, Dia bagi sesuatu benda Dia bagi bunga contohnya And then awak tak nak terima ha? Jadi tiba-tiba tak nak terima Waktu dia ambil ya eh, Barang-barang uh, uh, semua uh, Dia angkut semua Dia baling uh, Ataupun dia pukul perempuan tu huh? So itu adalah ciri-ciri orang Sebelum Jacob eh, Na'udzubillah min zalik Minta dijauhkan okay? So memang yeah, uh, 
orang macam ni sangat berbahaya tapi bukan salah dia juga sebenarnya itu adalah penyakit genetik okey uh, maksudnya mutasi maksudnya okey genetik dia telah berubah disebabkan terdedah kepada bahan kimia okey so faham tak tuan semua ni <laughs> Okay, eh? ah, panjang cerita kita pada malam ini ah, okay? ah, So banyak yang kita cerita eh? Daripada variasi Daripada jenis variasi Daripada mutasi Dan juga penyakit-penyakit yang terlibat dalam mutasi ha? Tak puas? Nak belajar lagi? Ha, kalau nak belajar lagi, jomlah join ODC okay? So, kalau ada apa-apa pertanyaan, awak boleh sentiasa okay, WhatsApp teacher 0126953894 Ataupun awak boleh tinggalkan komen awak dalam Facebook page ini So, insyaAllah teacher pasti akan okay, jawab soalan awak okay? So, teacher rasa kita berhenti dulu pada saat ini Okay Nanti kita akan berjumpa lagi dalam episod yang seterusnya dalam kelas live biology bersama Teacher Adia. Dengan itu sebelum Teacher mengundurkan diri, dua perkataan yang selalu Teacher cakap. Yang kita perlu ucapkan iaitu yang pertama iaitu Arigato! Uh, uh, terima kasih uh, 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 Syukron Jazilan Jazilan okay? uh, Iaitu terima kasih kerana Sudi menonton kelas Live Biologi bersama teacher Dan perkataan yang kedua iaitu Maaf kalau ada sebarang Salah dan sila yang Tidak disengajakan atau disengaja <laughs> Sepanjang teacher Mengajar sehingga kita berjumpa lagi Pada kelas minggu hadapan InsyaAllah Assalamualaikum Selamat malam dan bye. Bye.